ఆపరేషన్ గరుడేమో గాని ఆపరేషన్ మోదీకి శ్రీకారం చుట్టిన చంద్రబాబు ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయాలనే సిద్ధాంతాన్ని పాటిస్తున్నారు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మొన్నటి వరకు ముద్దొచ్చిన ప్రధాని మోదీ మొహం చూస్తేనే ఇప్పుడు ఆయనకు వెంకటేస్తోంది ఎన్డీఏలో ఉన్నప్పుడు బీజేపీని చిన్న మాట కూడా పడని అని ఆయన ఇప్పుడు ఆ పార్టీని మోదీని తెలుగు ప్రజల్లో విలన్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మోదీ ప్రతిష్టను బదనాం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు ఏ అభివృద్ధి మంత్రం వల్లే వేస్తూ గుజరాత్లో నమూనాగా చూపిస్తూ మోదీ ప్రజాకర్షణ నేతగా ఎదిగారో అదంతా ఉత్తితిదేనని నిరూపించే బాధ్యతలను ఆయన జేబులోని మీడియాగా చెప్పుకునే దమ్మున ఛానల్ పత్రికకు అప్పగించారు ఇప్పటి వరకు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో మోదీని దోషిని చేస్తూ వచ్చారు కానీ ప్రస్తుతం ప్లాన్ బీని అమలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది మోదీని వ్యక్తిగతంగా రాజకీయంగా దిగజార్చే ప్రణాళికను అమలుపరుస్తున్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధాని మోదీ రాజకీయ ఎదుగుదలను పాలనను గమనిస్తే చాలా దగ్గర పోలికలు కనిపిస్తాయి ఈ ఇద్దరికి ప్రధానమైన బలం మీడియా ఆర్థిక అండ వ్యాపారవేత్తలు గణాంకాలతో తికమక పెట్టి దేశంలో ఎక్కడా జరిగిన అభివృద్ధి తమ ప్రభుత్వంలోనే జరుగుతుందని ప్రచారం చేయడం నమ్మించడం వీరికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య అధికార కాంక్ష తమ దారికి అడ్డుస్తే ఎంతటి వారినైనా పక్కన పెట్టగల సమృద్ధులని వీరికి పేరుంది తమ నీడను తామే నమ్మని వాళ్ళుగా వారిని దగ్గరగా గమనించిన వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు అలాంటి ఈ అపర చాణుక్యులు ఒకరిని ఒకరు దెబ్బతీసేందుకు ఇతరులకు పై ఎత్తులు వేస్తున్నారు గత రెండు నెలల నుంచి ప్రత్యేక హోదా మంత్రం జపిస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చాక బీజేపీతో ఢీ అంటే ఢీ అంటున్నారు అప్పటి వరకు హోదా వద్దు ప్యాకేజీ ముద్దు అంటూ వచ్చిన ఆయన ఒక్కసారిగా యూటర్న్ తీసుకున్నారు హోదా విషయంలో బీజేపీ మోదీని దోషులుగా చేసేందుకు కంకణం కట్టుకున్నారు అసెంబ్లీ సెషన్స్ ను పొడిగించి మరీ పూర్తిగా బీజేపీపై దృష్టి సారించారు తాను ఏపీ అభివృద్ధికి పాటుపడుతూ ఉంటే కేంద్రం సహకరించడం లేదని తనను దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నిస్తోందని చెప్పేందుకు సమావేశాల సమయాన్ని మొత్తం దానికే కేటాయించారు తిరుపతి వెంకన్న సాక్షిగా ఎన్నికల ముందు ప్రచార సభలో హోదాపై మోదీ ఇచ్చిన హామీ వీడియోను ప్రసారం చేశారు రాష్ట్రానికి బీజేపీ నిధులు ఇవ్వడం లేదని అన్యాయం చేస్తోందని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు ప్రత్యేక హోదా రాకపోవడంతో రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగిందని కేంద్రం నిధులు కూడా ఇవ్వట్లేదంటూ ఇప్పటి వరకు బీజేపీ మోదీపై నిందలు వేస్తూ వచ్చిన ఈ భగ్న స్నేహితుడు ప్రస్తుతం ప్లాన్ మార్చినట్లున్నారు తన అనుకూల పత్రిక ద్వారా రెండు రోజుల నుంచి మోదీ వ్యక్తిత్వం రాజకీయంపై ప్రత్యేక కథనాలు ప్రచురించేలా చేస్తున్నారు ఈ కథనాలతో మోదీ వ్యక్తిత్వం రాజకీయ ఎదుగుదలలోని మచ్చలను లోపాలను వెలికితీసి ప్రజల ముందుంచేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు జర్మనీని అంత హిట్లర్ తరహాలో ఒక కుంచిత మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తిగా మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శించే సామాన్యుడిగా పిరికితనం దాగి ఉన్న సాహసిగా చేసిన మేలుకు కృతజ్ఞత లేని విధేయుడిగా ప్రశ్నలు నచ్చని ఓ నియంతగా ప్రధాని మోదీపై ముద్ర వేసేందుకు కంకణం కట్టుకున్నారు యాండీ మెరీనో అనే విశ్లేషకుడు మోదీ రాజకీయ జీవితంపై లోతైన పరిశోధన చేసి దేశ రాజకీయాల్లో నిస్వార్థంగా ఎలాంటి అవినీతి మకిలి లేకుండా తన సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేసి దేశాభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న వ్యక్తిగా మోదీని అభివర్ణించారు దీనికి కౌంటర్గా టీ నుంచి ఢీ వరకు అంటూ ప్రముఖ వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు నరసింహారావు విశ్లేషణ అంటూ మోదీ వ్యక్తిగత జీవితం రాజకీయంపై బురద చేయాలే ప్రయత్నం చేసింది ఆ పత్రిక గుజరాత్ బీజేపీలో అప్పటి కీలక నేతలు కేశవభాయ్ పటేల్ శంకర్ సింగ్ వాఘేలాపై కేంద్ర నాయకత్వానికి చాడీలు చెప్పి గొడవలు పెట్టి వారిని గద్దెదించి మోదీ సీఎం అయ్యారని అందులో ఉంది అలాగే మత కల్లోలను గుజరాత్ అల్లర్లను అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయంగా లబ్ధి పొందారని మోదీ పరువును బజారు కీర్చేలా ఆ కథనాల తీరు కొనసాగుతోంది ఒక సిరీస్గా వీటిని కొనసాగిస్తున్నారు అయితే ఈ కథనాలపై బీజేపీ నేతలు ఎవరు ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు ఇప్పటికే నువ్వా నేనా అన్నట్లు టీడీపీ బీజేపీ మధ్య ఈ కథనాలు ఎలాంటి మంటలు రేపుతాయో వేచి చూడాలి